muchas razones considero que le debo dar gracias a la vida. Y una de ellas fue haber unido mi vida a Alberto Luberta. Todos sus hijos lo veneran. Él empezó en radio, igual que yo, él en, en se me cuyo, en Radio Progreso, pero los dos copiando libretos. Nosotros nos conocíamos ya desde que él comenzó a escribir Alegría en Radio Progreso, pero fue en 1968 que y nos hicimos novios. Al principio, cuando nosotros nos casamos, él, eh, él trabajaba, se sentaba a escribir en Radio Progreso, pero ya cuando él trabajaba aquí en la casa, yo me levantaba a las 5 para prepararme que tenía grabación a las 8. Cuando yo me iba, él, él iba conmigo hasta afuera y después se sentaba a escribir. Y escribía ya en ese momento dos libretos diarios. Desde que yo estaba en, como en la secundaria, él vino a trabajar para acá, para la casa, y cuando yo abría los ojos ya la máquina de escribir de él estaba sonando en el otro cuarto. Tro, lloviera, tronara o relampagueara. Cuando cogimos su guadera en el año 92, él se quería levantar a escribirlo, pero bueno, el malestar fue más grande, pero en muchas ocasiones, sintiéndose realmente muy mal, se levantó, escribió y luego mandó los guiones. De acuerdo al elenco que tenía, él iba variando su, su historia, ¿no? su programa, su manera de hacer y que siempre manteniendo su misma línea, por supuesto. Para él, Alegrías de Sobremesa era algo muy grande, algo como que él lo había parido y así protegió Alegrías de Sobremesa hasta el último momento de su vida. Escribir un programa humorístico durante 52 años es una tarea titánica. Incluso cuando él falleció, muchos abogaban porque el programa siguiera, porque viniera otro y lo escribiera. No es que fuera imposible, pero era una tarea que no se emprendía de ahora para ahorita, como se dice. Un día Núñez Rodríguez le dijo mártir cotidiano de la radio. Y él le dijo, no, 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 no me digas mártir. En todo caso sería un héroe, pero no mártir porque yo no me, estoy, yo no me sacrifico, a mí no me resulta un sacrificio, al contrario, yo, me, yo vivo cada libreto que, que hago. Te todo es un ejemplo de, de cubanía. Tú has visto el lugar donde vivimos, el barrio sonoro este, muy sonoro y muy popular donde estamos haciendo la entrevista. Él vivió aquí durante muchos años, nació aquí en Marianao y, y nunca vivió en una burbuja. No existen ni los libretos, pero si hubiera posibilidad de leer o de escuchar programas de aquella época, se vería, podríamos decir, esto fue en tal fecha, por la manera en que él reflejaba la vida del cubano, el sentir, todo. Él salía a caminar estas calles que tú estás viendo aquí. Y de ahí se iba nutriendo de tanto las personas que le venían y le traían las historias. Mira lo que me pasó, hasta las historias que le llegaban de por carambola, como se dice, caminando por la calle, escuchándola. Una historia que a veces a lo mejor no era, no era graciosa en sí, pero él sabía encontrarle las aristas. Yo estoy escribiendo, tengo un fragmento, un bocadillo, y yo la repito en alta voz para oírla a ver si, si no está cayuca, ¿no? Y, y esto lo acompaño con un gesto de personaje. Yo le pongo, ah, es ese de imperfección. Y yo se lo pongo así. Esto mismo mujer me dice, se asoma y dice, dime, <ríe> yo estoy hablando contigo. Y me pongo muy loca. Entonces digo, buena, chao, esto, lo otro. Y ella, dime, tú ya me, me hablaste conmigo. No, yo estoy haciendo el, el programa. No, <ríe> no molestes más. Y así nos pasamos la mañana.